हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस आज के लेक्चर में हम पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन की तरफ से और फिर उनकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं कैसे वो आउटपुट देते हैं एंड सो ऑन ठीक है सो अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन जो हम नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं So, इस लेक्चर में जितने भी मैं ऑपरेटर्स बताऊंगी उन्हें आप नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो इंटीजर नंबर हो इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो विद डेसिमल पॉइंट एंड वैल्यूज अहेड ठीक है सो बेसिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं विच इज द एडिशन ऑपरेटर एडिशन में दो नंबर या दो ऑपरेंट के सम को हम कैलकुलेट करते हैं सम को कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो डिस्प्ले होगा अगर दोनों ऑपरेंट्स इंटीजर थे तो आउटपुट भी इंटीजर होगा अगर दोनों फ्लोटिंग पॉइंट थे तो आउटपुट भी डेसिमल्स में आएगा या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा लेकिन अगर एक इनपुट वैल्यू इंटीजर है दूसरी इनपुट वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो दोनों का एडिशन करने के बाद आउटपुट आएगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ठीक है नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास सप्रैक्शन ऑपरेटर सप्रैक्शन दो वैल्यूज का डिफरेंस कैलकुलेट करती है अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सप्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बड़े नंबर को सप्रैक्ट कर रहे हैं छोटे नंबर में से तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ठीक है अगेन इसमें भी इंटीजियर्स यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर सकते हैं आप, आप एज ऑपरेंट या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है सो so, इन तीनों ही ऑपरेशंस में आपको ध्यान रखना है अगर दो वैल्यूज दो इनपुट वैल्यूज आप सेम डेटा टाइप की दे रहे हैं तो आउटपुट भी उसी डेटा टाइप का आएगा दोनों इन टीजर्स है तो यानी आउटपुट भी इन टीजर अगर दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है तो आउटपुट भी फ्लोटिंग पॉइंट एक इन टीजर वैल्यू है और दूसरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो पाइथन इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता है दोनों अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और क्योंकि अब दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बन गई तो इसलिए आउटपुट भी फ्लोटिंग पॉइंट आएगा चाहे वो एडिशन ऑफ टू नंबर हो सप्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो सो so, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अगर दोनों कॉमन डेटा टाइप नहीं है तो पाइथन कॉमन डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा ऑपरेंट को और फिर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और क्यों इंटीजर को ही फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है इसका रीजन हम आगे के लेक्चर्स में भी डिटेल में समझेंगे अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इंटीजर की रेंज कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब इंटीजर कम वैल्यूज को अकोमोडेट कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज को ज्यादा वेराइटी ऑफ वैल्यूज को अकोमोडेट कर सकते हैं इसीलिए इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करने पे हमें कोई लॉस नहीं होता मतलब हम इजीली इंट को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह लिख सकते हैं बाय यूजिंग अ डेसिमल तो अगर मेरे पास एक इंटीजर है से फोर्टी तो उसे फ्लोटिंग पॉइंट में लिख कन्वर्ट करके हम 47.0 लिख सकते हैं मतलब इंटरनल कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट एक लार्जर डेटा टाइप है तो अभी के लिए आप इतना भी सफिशिएंटली जान सकते हैं कि अगर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सो इंटीजर वुड बी कन्वर्टेड टू फ्लोट एंड देन द ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म नेक्स्ट जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन आता है वो होता है इन डिविजन सी पाइथन दो तरह की डिवीजन हमें प्रोवाइड करता है पहला जो डिवीजन ऑपरेशन नॉर्मल डिवीजन ऑपरेशन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर आपने इनपुट वैल्यूज दी हैं दो इंटीजर्स तो उसका आउटपुट आएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहे वो दोनों इंटीजर कम्प्लीटली डिविजिबल भी हो यानी अगर आप एट डिवाइडेड बाय फोर करते हैं तो उसका आउटपुट टू नहीं आएगा उसका आउटपुट आएगा टू पॉइंट जीरो ठीक है अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही है डेफिनेटली तब तो फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट आना ही है अगर एक फ्लोट है एक इंटीजर है तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिर दोनों ही ऑपरेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट बन गए एंड हेंस आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा लेकिन जो यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन स्पेसिफाई करी है वो एक एक्सेप्शन है कि आपको ये ध्यान में रखना है दो इंटीजर्स के केस में चाहे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो या ना हो 
नॉर्मल डिवीजन ऑपरेशन सिंगल स्लैश जो मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ वो हमेशा रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट देगा ओके नेक्स्ट जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिविजन जो मैं बता रही थी वो होती है फ्लोर डिविजन वाई इट इज कॉल्ड फ्लोर डिविजन क्योंकि पहले डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फिर फ्लोर ऑपरेशन उस रिजल्ट पे कंप्यूट होता है सी यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है या फिर एक्चुअली ये फ्लोर डिविजन कैसे वर्क करता है अगर आप इनपुट देते हैं दो इंटीजर वैल्यूज तो आउटपुट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगा तो जैसे अगर दो इंटीजर वैल्यूज डिविजिबल है कंप्लीटली डिविजिबल है तब तो इंटीजर आना इज फाइन इट्स ओके इट्स नॉर्मल ओके लेकिन अगर दो इंटीजर वैल्यूज जो आपने इनपुट दी है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन जो आता है डिविजन में वो आपको एज एन आउटपुट मिलेगा डेसिमल के बाद की सारे वैल्यूज या सारी डिजिट्स हटा दी जाती है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए ठीक है तो फ्लोर फंक्शन एक्चुअली क्या करता है अगर आपने नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करी दो इंटीजर्स पे सपोज आप करते हैं कोई भी दो वैल्यूज पे आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं आपका रिमाइंडर आता है से वन और आपका क्वेश्चन आता है से टू तो फ्लोर ऑफ दैट वैल्यू वुड राउंड राउंड द रिजल्ट टू द लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ओके सो अगर मेरा किसी भी डिवीजन uh, का रिजल्ट आता है से 4.5 और मैं उसका फ्लोर फंक्शन लू तो फ्लोर फंक्शन एक ऐसा इंटीजर ढूंढता है जो कि 4.5 से नियरेस्ट इंटीजर है और लेस देन 4.5 है सो so, 4.5 से नियरेस्ट दो इंटीजर हैं 4 भी है और 5 भी है लेकिन 4.5 से लेस कौन सा है 4 ऐसे ही अगर मैं 8 सिंपल 8 जो कंप्लीट इंटीजर है उसका फ्लोर लू तो एट से क्लोजेस्ट इंटीजर इज एट एज वेल एज नाइन लेकिन लोअर मतलब लेस देन इक्वल टू एट कौन सी वैल्यू है एट इट तो किसी भी वैल्यू का फ्लोर लेने पे मुझे वो इंटीजर मिलता है विच इज लेस देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू द नियरेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ठीक है तो अगर आपको ये फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं पता या इनकेस जो मैंने अभी बोला आपको इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये ध्यान में बस रखिए जो कि मैं प्रैक्टिकल क्लास में भी आपको डिटेल में समझाऊंगी एग्जांपल लेके कि अगर फ्लोर डिवीजन यानी डबल स्लैश आप यूज करते हैं डिवीजन परफॉर्म करने के लिए और आपकी कंप्लीट डिवीजन नहीं होती यानी नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो डेसिमल पॉइंट के बाद के सारी वैल्यूज रिमूव करके हमें सिर्फ इंटीग्रल रिजल्ट मिलेगा ठीक है नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन है मॉडुलो ऑपरेशन मॉडुलो ऑपरेशन रिमेंडर आउटपुट देता है मतलब अगर आपने डिवीजन परफॉर्म करी है और कोई रिमेंडर वैल्यू आई है डिवीजन परफॉर्म करने के बाद कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो उस केस में आपको डिवीजन रिमेंडर वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग डिवीजन मिल जाएगी अगर रिमेंडर जीरो है तो जीरो डिस्प्ले हो जाएगा अगर रिमेंडर नॉन जीरो है तो मॉडुलो फंक्शन आपको नॉन जीरो रिमेंडर वैल्यू दिखाएगा मॉडुलो फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स में से जो सेकेंड ऑपरेंड है यानी जिससे डिवीजन परफॉर्म हो रही है डिवाइजर जो है उसका जो भी साइन है वही रिजल्ट का भी साइन होता है इन केस रिमेंडर जीरो नहीं है तो अगर मैं करूं एट डिवाइड एट मॉडुलो फोर यहां पे एट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय फोर तो मेरा रिजल्ट आएगा जीरो तो जीरो का कोई साइन नहीं होता जीरो इज ना इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव तो इसीलिए सिर्फ रिमाइंडर आएगा जीरो लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करती हूं से फोर मॉडुलो माइनस थ्री यहां पे मेरा डिवाइजर नेगेटिव है तो मेरा आउटपुट जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा ठीक है सो मॉडुलो ऑपरेशन में आपका रिमेंडर डिपेंड करेगा रिमेंडर का साइन डिपेंड करेगा जो डिवाइजर का साइन है जो डिविडेंड का साइन है यानी जो फर्स्ट इनपुट वैल्यू का साइन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा डिवाइजर पे डिपेंड करेगा आउटपुट का साइन अगर रिजल्ट नॉन जीरो है ये भी मैं आपको इलास्ट्रेट करूंगी इन द प्रैक्टिकल क्लास लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन है पावर ऑपरेशन 
पावर ऑपरेशन दो नंबर्स के बीच में पावर फंक्शन कैलकुलेट करता है तो अगर आपको कैलकुलेट करना है टू रेस टू द पावर फाइव तो आप पावर फंक्शन यूज करेंगे विच इज डिनोटेड बाय डबल स्टार ठीक है सो लेट्स नाउ स्विच टू द प्रैक्टिकल क्लास एंड गेट गोइंग विद द प्रैक्टिकल ऑफ ऑल दीज ऑपरेशन सो so, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑपरेशन के साथ और देखेंगे कि दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे लिखना होता है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर और ऑपरेंट्स तो प्रिंट में मैंने डायरेक्टली दोनों ऑपरेंट स्पेसिफाई करे हैं और बीच में एडिशन ऑपरेटर स्पेसिफाई करा है यहाँ पे दोनों ही इंटीजर है तो हमारा आउटपुट भी इंटीजर आना चाहिए विच इज थ्री ठीक है अब एडिशन में ही मॉडिफिकेशन करके देखते हैं एक ऑपरेटर लेते हैं इंटीजर दूसरा ऑपरेटर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या से 6.4 और अपना आउटपुट चेक करते हैं सो so, 6.4 प्लस टू एट एक इंटीजर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंटीजर को कन्वर्ट किया गया होगा इंटरनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में विच इज टू 2.0 पॉइंट जीरो प्लस सिक्स ये दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बन गए और इसका रिजल्ट आया है 8.4 अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं जिसमें दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं 3.0 पॉइंट जीरो प्लस से फोर और इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये थर्ड रिजल्ट आप देख सकते सॉरी थर्ड रिजल्ट ये आप देख सकते हैं 3.0 पॉइंट जीरो प्लस फोर इज सेवन पॉइंट जीरो यानी थ्री प्लस फोर इज सेवन क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज थी हमें रिजल्ट मिला है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ठीक है सिमिलरली आप सप्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर मैं एक हायर नंबर से एक स्मॉलर नंबर सप्रैक्ट करूं यहाँ पे इंटीजर में से मैं सप्रैक्ट कर रही हूं फ्लोट तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्योंकि एट इंटीजर है कन्वर्ट हुआ होगा फ्लोट में दोनों फ्लोटिंग ऑपरेशंस दोनों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंट्स बन गए और फिर सप्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा सो लेट्स डू अनदर केस ऑफ सप्रैक्शन सप्रैक्टिंग फाइव ओके सप्रैक्टिंग नाइन फ्रॉम फाइव सो दोनों इंटीजर्स है इस केस में और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में से सप्रैक्ट करने पर आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिला है ऐसे ही अगर आप ये सेम चीज दो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ करते हैं से 8.0 पॉइंट जीरो सब ओके सो सिक्सटीन सब प्रैक्टेड फ्रॉम एट पॉइंट सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट मिला है एक नेगेटिव नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ठीक है मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही प्रोसीड करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैल्यूज विल गिव यू अनादर वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज इन दोनों का प्रोडक्ट टेन आ रहा है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं इसलिए रिजल्ट भी इंटीजर है तो अगर मैं यही चीज करती हूं से माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव यहां पे भी सेम रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हो गए अगर मैं एक नेगेटिव साइन हटा देती हूं से आई डू प्रिंट माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा अब इसी केस को मॉडिफाई करके देखते हैं और फ्लोटिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं सो टू पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइव पॉइंट जीरो और यहाँ पे आपका दोनों वैल्यूज सेम है टू और फाइव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बन गई हैं अब और इसीलिए रिजल्ट आपको ये फोर्थ रिजल्ट दिख रहा है टेन इसी में अगर फर्दर मॉडिफिकेशन करती हूं मैं एक नेगेटिव नंबर बना देती हूं से 5.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू ठीक है सो so, एक नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है एक पॉजिटिव इंटीजर है और आप रिजल्ट देख सकते हैं यहां पे रिजल्ट आया है लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट का माइनस टेन ठीक है माइनस टेन पॉइंट जीरो इनफैक्ट विच इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ठीक है अब आते हैं अपने डिविजन और फ्लोर डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट्स पे डिवीजन से स्टार्ट करते हैं लेट्स से सॉरी प्रिंट सिक्स डिवाइडेड बाय टू नॉर्मल डिवीजन है सिक्स एंड टू दे आर कंप्लीटली डिविजिबल सो सिक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा थ्री पॉइंट जीरो क्योंकि मैंने कहा था इवन इफ बोथ द इंटीजर्स 
आर कंप्लीटली डिविजिबल मतलब द डिविडेंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर तब भी आपका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा ठीक है अब इसी को धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है मॉडिफिकेशन के बाद तो अगर मैं यहाँ पे सिक्स को अब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना दू और मेरा डिवाइजर टू अभी भी इंटीजर है तो क्योंकि एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बन गई या फ्लोट वैल्यू बन गई सो डिवाइजर भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट फ्लोट ही आएगा और अगर आप दोनों वैल्यूज को फ्लोट बना देंगे तब भी रिजल्ट फ्लोट ही आएगा जैसे कोई और वैल्यू लेते हैं नाइन पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट जीरो सो ये सारे वो केसेस हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल है जहां पे डिवाइड डिविडेंट कंप्लीटली डिविजिबल है डिवाइजर से ठीक है अब एक वो केस लेते हैं जहां पे कंप्लीट डिविजन नहीं पॉसिबल या फिर जहां पे नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है सो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय थ्री अभी मैं नॉर्मल डिविजन ही कंसिडर कर रही हूं सो so, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सिक्सटीन डिवाइडेड बाय थ्री क्योंकि सिक्सटीन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है थ्री से रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो ये कंप्लीट कंप्लीट डिविजन का रिजल्ट दे रहा है मतलब डिवाइड कंप्लीटली करने की कोशिश कर रहा है और उसमें जितने भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज या डिजिट्स आई हैं वो डिस्प्ले कर रहा है सो so, ऐसे ही एक सिंपलर एग्जाम्पल uh, लेते हैं से नाइन डिवाइडेड बाई टू इसका आपने रिजल्ट देखा फोर पॉइंट फाइव तो यहाँ पे क्योंकि डिविजन टर्मिनेट हो गई फाइव 4.5 पे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे रिजल्ट दिया है 4.5 पाइथन ने ठीक है सिमिलरली अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहू सो 8.5 डिवाइडेड बाय 4 लेट सी हाउ द रिजल्ट चेंजेस सो दिस इज माय प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ और यहाँ पे मेरा आउटपुट आया है 2.125 क्योंकि जब डिवाइड करने की मैं कोशिश करूंगी सो एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फोर इट रिमेंडर आएगा पॉइंट फाइव मतलब अगर मैं सिर्फ एट डिवाइडेड बाय फोर करती हूँ तो वो कंप्लीट डिविजन होगी लेकिन एट पॉइंट फाइव कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा एंड द आउटपुट इज टू पॉइंट वन टू फाइव ठीक है अब दोनों ही अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में लेती हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिफरेंट वैल्यूज लेके अपने सिस्टम पे ये कमांड्स लिख के रन कर सकते हैं और आपको जितने ज्यादा आप कमांड्स बार बार रन करेंगे आपको और क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट ठीक है ये था नॉर्मल डिविजन का कॉन्सेप्ट इसके बाद अब हम आते हैं फ्लोर डिविजन के कॉन्सेप्ट पे सो फ्लोर डिविजन में जैसे हमने ऊपर कंसिडर किया था सिक्स डिवाइडेड बाय टू अब हम सिक्स फ्लोर डिवाइडेड बाय टू करते हैं सो फ्लोर डिविजन ऑफ सिक्स बाय टू ऊपर हमारे पास दो सिक्स कंप्लीटली डिविजिबल था टू से फिर भी हमारा रिजल्ट आया था थ्री पॉइंट जीरो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में लेकिन अब जब हम यहाँ पे फ्लोर डिविजन परफॉर्म करेंगे आपको इंटीजर रिजल्ट मिलेगा ठीक है सो अब प्रोसीड करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद सो so, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे फ्लोर डिविजन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही इनपुट दोगे तब तो रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट आएगा लेकिन अगर आपने इंटीजर दिया है सी स्लाइड में भी जब मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे वहां पे मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि दो इंटीजर अगर इनपुट है तो क्या रिजल्ट होगा दोनों ही केसेस में चाहे वो फ्लोर डिविजन हो चाहे वो नॉर्मल डिविजन हो तो आप यहां पे भी देख सकते हैं फर्स्ट केस में कंप्लीट डिविजन पॉसिबल है तो इसीलिए हमें डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं दिखाई दी इस केस में कंप्लीट डिविजन पॉसिबल है पर क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट है हमारा 6.0 इसीलिए हमें 3.0 मिला है ठीक है लास्ट केस में 8.5 ज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय फोर इसीलिए हमें टू रिजल्ट मिला है टू के बाद पॉइंट वन टू फाइव रिजल्ट नहीं मिला जैसे इस केस में जब हमने नॉर्मल डिविजन परफॉर्म करी थी डेसिमल के बाद 
वन टू फाइव आ रहा था लेकिन यहाँ पे जब मैंने सेम स्टेटमेंट लिखा है इन फ्लो डिविजन के केस में तो डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज को हटा दिया गया है लेकिन फिर भी फ्लोटिंग पॉइंट को इसलिए प्रिजर्व करके रखा गया है क्योंकि यहाँ पे मतलब रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक इन फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट ही था एक इनपुट या एक ऑपरेंट फ्लोटिंग पॉइंट था तो इसीलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है अगर आपने नॉर्मल डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट दिया है तब तो डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट आएगा और सिमिलरली फ्लोर डिवीजन में भी लेकिन फ्लोर डिवीजन में अगर फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट आ भी रहा है तब भी फ्लोट डेसिमल पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज टर्मिनेट हो जाती हैं या रिमूव कर दी जाती हैं और वहां पे सिर्फ जीरो लिखा जाता है जस्ट टू डिनोट कि डेसिमल वैल्यू है पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज थी या नहीं थी बट इट इज अ फ्लोट वैल्यू ठीक है तो ये सब कंबाइन करके चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कई बार आउटपुट क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं फ्लो डिवीजन का नाइन फ्लो डिवाइडेड बाय टू सो यहाँ पे दे, देखते हैं दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं अगर नाइन टू से कम्प्लीटली डिविजिबल होता तो हमारे पास डायरेक्ट इंटीजर आता लेकिन यहाँ पे नाइन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है टू से तो हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए बट क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है ये डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज को रिमूव कर देगा इसीलिए आपको सिर्फ एक इंटीजर आउटपुट मिला है ठीक है यहाँ पे कोई भी ऑपरेंट फ्लोट नहीं है इसीलिए यहाँ पे 4.0 नहीं मिला सिर्फ 4 मिला है ओके नेक्स्ट आते हैं पावर फंक्शन पे पावर फंक्शन बहुत ही आसान है अगर मुझे करना है टू रेस टू द पावर फाइव सो टू पावर ऑपरेटर विच इज टू स्टार्स एंड फाइव सो दिस इज थर्टी टू सिमिलरली आप यहाँ पे भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर सकते हैं से एट पॉइंट फाइव रेज टू दावर थ्री और यहाँ पे आपको कंप्लीट आउटपुट मिलेगा मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलेगी और सी लेट सी अगर आप यहाँ पे ओके नॉट हेयर यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इन ऑपरेंट्स को फ्लोटिंग पॉइंट बना देती हूँ सो so, अगर मैंने टू रेस टू दावर फाइव पॉइंट जीरो किया एंड एक केस में मैंने किया टू पॉइंट जीरो रेस टू दावर फाइव पॉइंट फाइव लेट सी क्या रिजल्ट आते हैं तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं एक ऑपरेंट अगर फाइव है दूसरा ऑपरेंट मतलब एक ऑपरेंट अगर फ्लोट है तो दूसरा ऑपरेंट भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज वाई फ्लोट नंबर्स हो गए दोनों फ्लोट इनपुट वैल्यूज हो गई दोनों और हेंस रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा ठीक है एक लास्ट चीज जो मॉडुलो ऑपरेशन बचता है हमारा लेट सी मॉडुलो ऑपरेशन सो सेवन मॉडुलो टू यहाँ पे रिमेंडर ऑपरे रिमेंडर डिस्प्ले होना चाहिए तो मॉडुलो ऑपरेशन डिविजन फॉर्म करता है और जो भी रिमाइंडर है वो डिस्प्ले करा देता है तो अगर यहाँ पे मैं सेवन डिवाइडेड बाय टू की जगह से एट डिवाइडेड बाय टू कर सॉरी नॉट डिवाइडेड एट मॉडल और टू करती तो यहाँ पे जीरो रिजल्ट आता क्योंकि एट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू और इसीलिए कोई रिमाइंडर नहीं है अब जो पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया था कि मॉडलो में आउटपुट अगर जीरो नहीं है मतलब रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो साइन डिपेंड करेगा सेकेंड ऑपरेंट के साइन पे तो सेकेंड ऑपरेंट ये है विच इज द डिवाइजर तो लेट सी कि अगर मैं सेवन मॉडुलो माइनस टू लिखती हूँ और माइनस सेवन मॉडुलो टू लिखती हूँ तो कैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा ओके okay. सी एक चीज जो आपको जुपिटर में ध्यान रखनी है कि आप अगर एक बार ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो रिजल्ट देगा लेकिन आप अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो ऐसे ही विदाउट प्रिंट तो आपको रिजल्ट नहीं डिस्प्ले किया जाएगा सो इट्स बेटर टू एनक्लोज ऑल द स्टेटमेंट्स इन प्रिंट विच इज एक्चुअली राइट बेटर एनवायरमेंट आप को एज अ कैलकुलेटर भी वर्क करता है आप डायरेक्टली नंबर्स टाइप करो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन इट्स बेटर टू यूज पाइथन सिंटैक्स ऑफ राइटिंग प्रिंट एंड देन राइटिंग डाउन द एक्सप्रेशन जो भी आपको 
एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट वेरिएशन लिखी है और लेट सी जैसे कि मैंने कहा था सेकेंड केस में हमारा सेकेंड ऑपरेंट माइनस टू है तो माइनस टू की वजह से हमारा यहाँ पे आउटपुट भी नेगेटिव आ रहा है लेकिन फर्स्ट केस में सॉरी थर्ड केस में हमारा जो सेकेंड ऑपरेंट है वो पॉजिटिव नंबर है दो पहला ऑपरेंट नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट फिर भी यहाँ पे वन ही आएगा एंड सेम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होल्ड करेगा से सेवन पॉइंट जीरो मॉडलो माइनस टू पॉइंट जीरो तो आप देख सकते हैं नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकेंड ऑपरेंट नेगेटिव है फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट है एक भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट होती तो भी दूसरी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट की जाती है इंटरनली एंड दैट इज वाई रिजल्ट भी फ्लोट आता ठीक है तो ये सारे इंडिविजुअली ऑपरेशन uh, मैंने आपको समझा दिए हैं लास्ट में मैं एक दो चीज आपको uh, बताना चाहती हूँ रिलेटेड रिलेटेड टू कंबाइनिंग ऑल दीज एक्सप्रेशन सो अगर मेरे पास कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें जनरली मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं और उनका सिंटैक्स या फिर उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नॉट सिंटैक्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको समझना बहुत जरूरी है या फिर आपको पता होना बहुत जरूरी है सो so, यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों उन, उनके रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या आ रहे हैं और फिर जज समझेंगे कि वो रिजल्ट क्यों आ रहे हैं सो so, जैसे आप नॉर्मली मैथ्स करते थे छोटी क्लासेस में उसमें एक रूल होता था बॉडमास रूल बॉडमास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्रैक्शन ठीक है इसका मतलब देर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इन केस आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेशन हो सो लेट सी वो क्या ऑर्डर है सबसे पहले अगर पैरेंथीस में या ब्रैकेट में कुछ वैल्यू लिखी गई है वो एग्जीक्यूट होगी वो ऑपरेशन चाहे कुछ भी हो लेकिन ब्रैकेट्स में अगर कुछ लिखा गया है तो वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्रैक्शन ठीक है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में सिर्फ डिवीजन है और सिर्फ मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है सिर्फ एडिशन और सब्रैक्शन नहीं है तो जो लेफ्ट में ऑपरेशन आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर राइट right वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो अगर पहले डिवीजन लिखा गया है तो वो एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन अगर पहले लिखा गया है एक्सप्रेशन में टूवर्ड्स द लेफ्ट तो वो एग्जीक्यूट होगा मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा एंड सेम गोज फॉर एडिशन एंड सब्रैक्शन तो ये दो रूल्स है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के लिए के जो आपको पता होने चाहिए एंड लेट्स एग्जीक्यूट दीज एक्सप्रेशन एंड देन फाइंड आउट वाई दे आर डिस्प्लेइंग दीज रिजल्ट पहले एक्सप्रेशन को मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है पहले एक्सप्रेशन में आपके पास दो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन और सब्रैक्शन बॉडमास रूल कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन आएगी और फिर सब्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी सो एट मल्टीप्लाइड बाय फोर पहले परफॉर्म होगा थर्टी टू थर्टी टू माइनस सिक्स गिवज यू ट्वेंटी फोर ओके नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास दो ऑपरेशंस है अगेन विच इज डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन पाइथन के रिस्पेक्ट में डिविजन और मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिविजन और फ्लोर डिविजन का भी आपको ध्यान रखना है इसीलिए मैंने नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है उसमें डिविजन की जगह फ्लोर डिविजन रिप्लेस किया है तो लेट सी इसमें कैसे परफॉर्म होगी कैलकुलेशन सबसे पहले डिविजन आ रहा है क्योंकि डिविजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस सेम है इसीलिए लेफ्ट एसोसिएटिविटी हम देखेंगे सो so, यहाँ पे डिवीजन पहले परफॉर्म होगा सिक्स डिवाइडेड बाय टू इज थ्री सी सिक्स डिवाइडेड बाय टू एक्चुअली द वैल्यू इज थ्री लेकिन क्योंकि डिवीजन है इसका आउटपुट एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी विच इज थ्री पॉइंट जीरो और थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइव वुड गिव यू फिफ्टीन तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे आप आउटपुट अगर 15 लिखेंगे इट वुड बी रॉन्ग इस केस में जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट है जब आप 6 फ्लोर डिवाइडेड बाय 
टू करेंगे या फ्लो डिविजन बिटवीन टू और सिक्स एंड टू करेंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव वुड गिव यू फिफ्टीन ठीक है सो so, ये डिफरेंस है दोनों ही इंटीजर डिविजन सॉरी नॉर्मल डिविजन और फ्लो डिविजन में जो कि एक्सप्रेशन में भी कई बार डिफरेंस ला देता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट तो अगर आप कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और 15 दे रखा है और 15.0 दे रखा है फॉर द सेकंड स्टेटमेंट तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर डिवीजन है और दोनों इंटीजर्स कंप्लीटली डिविजिबल भी है तो भी रिजल्ट फ्लोट होगा और उसी फ्लोट के साथ बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे जैसे यहाँ पे फ्लोट मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर वैल्यू हो रहा है यानी 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइव ओके कोई भी अगर एग्जीक्यूशन के टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है एक किसी भी ऑपरेशन में लेट अस नो ऑन आर फेसबुक पेज ऑल योर डाउट्स आप मेंशन कर सकते हैं हर वीडियो के लिंक के नीचे फेसबुक पे इजी इंजीनियरिंग क्लास के नाम से हमारा जो पेज है उसमें हम पाइथन के वीडियोज के लिंक्स हर बार डालते हैं और वहीं पे उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है तो आप यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं प्लीज लेट अस नो आपको ये लेक्चर्स प्रैक्टिकल क्लासेस थ्योरी क्लासेस कैसे लग रहे हैं इफ यू नीड एनी पर्टिकुलर टॉपिक टू बी कवर्ड लेट अस नो विल ट्राई टू कवर इट इन द फ्यूचर लेक्चर्स एज सुन एज वी कैन इन द ऑर्डर पॉसिबल so that's all for today thank you for watching stay tuned good luck keep learning python